La biblioteca del Colegio Nacional de la Capital se encuentra en total estado de abandono. Con cada lluvia los libros corren peligro de terminar dañados. El sitio alberga históricos documentos, pero nadie reacciona para solucionar esta situación. El techo, en apariencia, es nuevo. Cuentan que, años atrás, la reparación estuvo a cargo de la Itaipú Binacional. Sin embargo, el agua filtra las tejas y las paredes. Esto es lo que se vive con cada lluvia dentro de la biblioteca del Centenario Colegio Nacional de la Capital. Hoy simplemente como tenemos una lluvia así pequeña, por decirlo, eh, estamos con, en, con esta situación. Pero cuando hay lluvia fuerte esto se inunda. Hemos perdido muchos libros. La biblioteca guarda 11.000 volúmenes entre libros y revistas que solo se renuevan con la provisión de los libros básicos del MEC. El recinto también guarda diarios de la Guerra de la Triple Alianza, como Cabishui y otras publicaciones de distintas etapas de la historia del país. Un grupo de alumnos procura recuperar y reparar lo que se puede, pero no alcanza para salvar y mejorar la biblioteca. No tenemos la ayuda de la gente del ministerio, esto no se va a cubrir con un 50 o 100 millones. Necesitamos mucho dinero y esto no es culpa de, de la dirección o del encargado del momento. Es culpa ya de mucha gente que no, no le prestó la atención de vida. El Colegio Nacional de la Capital es protagonista de la historia del país. De allí egresaron 22 presidentes de la República y varias figuras de la política y la cultura.